आज हम बातचीत करेंगे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम तल्लक बेहतर कर सकते हैं मगर शरात तीन चार हैं जिसमें से नंबर वन वो ये कहते हैं कि कश्मीर के मसला पे जो पाकिस्तान के ख्वाहिशात हैं जो डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएँ नंबर दो जो भारत में उनके मुताबिक शबाज शरीफ के मुताबिक जो मुसलमानों का या माइनॉरिटी के साथ बुरा सलूक हो रहा है उस पर बात करें और भारत को वो करेक्ट करना चाहिए मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ के हंसी आई कि पाकिस्तान में एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एटलीस्ट वन थाउजेंड हिंदू बच्चियों को हर साल उठाया जाता है ये रिपोर्टेड है और ये माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं जबकि पाकिस्तान में शियाज अहमदीज और क्रिश्चियंस सिख के साथ जो बुरा सलूक होता है उसके बाद ये बात करते हैं भारत में माइनॉरिटीज़ की जो सिचुएशन है वो वहाँ का पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा ज़्यादा है वो तो ऐसा मसला ही नहीं है इसके साथ साथ वो बात करते हैं शबाज शरीफ साहब के जी भारत इस वक्त रीजन के लिए एक सबसे बड़ी थ्रेट है ये यानी एक ऐसी खौफनाक एनालिसिस है कि एक तरफ वो तल्लक बेहतर भी करना चाहते हैं और कहते हैं कि भारत रीजन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है इसके अलावा प्रोफेसर साहब के साथ हम और भी जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज पे थोड़ी बातचीत करेंगे मैं आ, स्वागत करता हूं दिल्ली से प्रोफेसर धीरज शर्मा जी सर बहुत शुक्रगुजार हैं धीरज भाई आपने हमें ज्वाइन किया अब ये कैसा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो वो कहते हैं जी हम दावत देते हैं बातचीत की चलिए कश्मीर तो हम समझ सकते हैं पब्लिक कंजम्पन का एक रेटरिक है पाकिस्तान का उसके एग्जिस्टेंस में भी पाकिस्तान की आर्मी है मगर ये कहना भारत को कि ये रीजन के लिए एक थ्रेट है आप हमें समझाइए कि ये क्या बात है जो शबाज शरीफ कर रहे हैं देखें कि आई थिंक पाकिस्तान में अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें पॉलिटिकली उनकी कंपल्शन हैं कुछ मैं उनको ये भी नहीं कहूंगा कि वो यू नो उनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी कंपल्शन हैं कंपल्शन इस तरह से है कि जो मैं स्टडी कर रहा हूं यहां से उसको देख रहा हूं देर इज कंप्लीट क्यास इस वक्त और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इमरान खान उन्होंने इतने जलसे किए इतने एक्यूजेशन लगाए और जिस शाख पे वो बैठे हैं उस शाख को काटने की कोशिश की है कि वो पार्लियामेंट को उन्होंने कहा हम बैठेंगे नहीं पार्लियामेंट में हम विश्वास नहीं रखते हम उसको मानते नहीं है तो ऐसे सिनारी में क्या है कि उनकी स्टार अपील है और यू नो उन्होंने एक क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया अब जो शबाज शरीफ वो जो मुझे लगता है जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं वो ही इज एक्टिंग लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह स्टेट चला रहे हैं बिकॉज यू नो वेन यू आर योर सेल्फ द प्राइम मिनिस्टर आप खुद तो धरने पे बैठ नहीं सकते तो उनको करना पड़ेगा इंडिया एक बड़ा वाइटल इशू है अब अगर वो सॉफ्टर पोजिशन इंडिया पे लेने की कोशिश करते हैं तो उनके एडवर्सरीज विल विल रियली गो आफ्टर दैट तो अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड अस्थाना में ये उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एक आई है कि माइनॉरिटीज और कश्मीर को रेज किया गया है और वो एक हिस्टोरिक एक प्रथा ही बन गई है अब इसको रेज करने की एक एक, एक तो आई जस्ट कैन ओनली से वन कैन ओनली एम्पथाइज विद विद करंट स्टेट ऑफ अफेयर इन इन पाकिस्तान बिकॉज they are already in a very deep financial crisis and on top of that uh, you know the former prime minister um, is creating an environment jisse ki wo bahar bhi nahi nikal pa rahe bechare aur us agar wo environment acha hota main aapko ye bata raha hu abhi tak india aur pakistan ke kuch na kuch thode bahut relation ban jate um aap itna bada conflict hai ke the former prime minister of pakistan who became a विरुलेंट एनिमी ऑफ इंडिया शुड रिफ्लेक्ट के उनकी जो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान जो उनका शौकत खानम अस्पताल उन्होंने बनाया है उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन भारतीयों की है भारत के फिल्म मेकर्स भारत के फिल्म एक्टर्स आर्टिस्ट वहां जा जाकर परफॉर्म करते थे और उनको करोड़ों रुपया इकट्ठा करवा के भारत के लोगों ने दिया और आज वो उनके खिलाफ हुए हुए और अभी जो स्टेटमेंट है इसको मैं इतना वो नहीं कहता क्योंकि ये उनकी मजबूरी है शबाज शरीफ साहब की मजबूरी है ये 
वो प्रो इंडिया वो जितना मर्जी चाहें इस वक्त वो वो नहीं कर सकते उनको भी पता है कि अगर सस्ती चीजें लेनी है चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या वो उनको वैसे ही मेडिसिन हो मेडिसिन का इतना मतलब वो इट इज जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर आई मीन यू आर जस्ट थर्टी थर्टी फाइव किलोमीटर अवे फोर्टी किलोमीटर अवे आप ले सकते हैं Uh, पर uh, मेरे ख्याल से आई डोंट बिलीव इट्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस दे आर राइट नाउ इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी सिटीजन महरूम हो जाते हैं उन सब चीजों से जो कि उनको इजीली अवेलेबल हो सकती है और मैं आपको एक छोटी सी एक स्टडी कोट करूंगा आज ये स्टडी इज फ्रीली अवेलेबल ये अवेलेबल है यूरो रिपोर्टर पे अवेलेबल है और उसके बाद ये पाकिस्तान के चैनल्स ने भी कवर किया है इसको 2019 में मैंने और लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस की एक प्रोफेसर है उन हमने मिलकर एक स्टडी की है कश्मीर के ऊपर इट्स दी ओनली जॉइंट स्टडी इन दी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आई मस्ट टेल यू ऑन कश्मीर वेयर वी हैव कलेक्टेड डेटा एंड वी हैव फाउंड दैट पीपल ऑफ कश्मीर Uh, the Kashmir, which is currently, you know, uh, with India, uh, is, uh, is is highly optimistic of you know future developments. They reflect that that there is an institutional development. There are roads, there are highways, there are educational institutions, and there are mainstream people from there. They are coming out. they are working and and studying in in various institutions across the country and they are they are they are part of india and they feel very strongly that they are part of india. there are very small fringe elements hain chote bahut matlab aap mushkil se uski percentage will be very very small who are aided and abetted by people from across the border who have this antagonistic feelings uh otherwise ye study hai this is and it's a joint study it is available uh, hope and optimism uh, in kashmir isko jo viewers hain jo dekh rahe hain wo isko google kare aur uh, you know ye study is available joint study india pakistan ki so kashmir ka jo issue hai for us really uh, in india and i must speak to you with with this sort of mai ek aur isliye aapko bada authority se bol raha hu that i have done public interactions in almost every major town of kashmir starting from uri to baramulla to singpura to gandarbal to srinagar to pulwama kulgam anantnag avantipura tral har jagah par maine aur meri team ne public interactions kiye hain तो ऐसा नहीं है जी आम आदमी वैसे भी मैं आपको बताऊं चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो पंजाब हो चाहे वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान आम आदमी क्या चाहता है आम आदमी चाहता है कि मैं अपनी अपनी रोजी कमाऊं मेरे बच्चे स्कूल में पढ़े अरे गैंगस्टर्स भी हैं जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे कॉलेज में जाए वो ये नहीं कहते कि मेरे बच्चे को मैंने गैंगस्टर बनाना है वो कहता है कॉलेज जाए स्कूल जाए पढ़े तो ये तो लोगों की चाह है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और भारत ने आई मस्ट टेल यू गलतियां हमारी भी हैं हम ये नहीं कहते हमने गलतियां नहीं की हमने भी गलतियां की हैं बहुत बट बाय एंड लार्ज एज अ स्टेट पॉलिसी स्कूल्स कॉलेजेस स्कॉलरशिप्स रिजर्वेशन फाइनेंशियल सपोर्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये इसमें मतलब दो राहें नहीं है हम कुछ नहीं इसमें भारत ने जितना काम किया है वो आप उसको हम डिनाई नहीं कर सकते मतलब इसको डिनाई इट इज इट इज अवेलेबल फॉर द वर्ल्ड टू सी बहुत आपने अच्छी बात की और आपने अपने तजिए को शुरू में ही समअप कर दिया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल कंपल्शन है इमरान खान ने जो माहौल बना दिया है एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू प्रिसाइसली उसके बाद शहबाज शरीफ के लिए ये कहना पड़ता है मगर मेरा एक और सवाल ये है कि चलिए वो पॉलिटिकल कंपल्शन है मगर लीडरशिप तो ये होती है कि आप इस तरह की बात अगर 
पॉजिटिव भारत के बारे में नहीं कर सकते तो नेगेटिव भी ना करें खामोश ही रहें इस मसले पे तो क्या आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त की लीडरशिप है जो कि बड़ी मुस्तकम गवर्नमेंट की सूरत में नहीं है ये एटलीस्ट इतना कर सकती थी कि अपने आप को खामोश रखती या फिर आपको ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो हर तरह के फैसले और माइंड की इंचार्ज है लगता है कि उनमें कोई तब्दीली आई है पोलिटिकल कंपल्शन के अलावा मुझे ऐसा लगता है ये ये एक डिपस्टिक है यू नो यू ट्राई टू साइज रिएक्शन मेरे ख्याल से एक तो वेन यू मेक अ स्टेटमेंट लाइक दैट यू वॉन्ट टू सी हाउ पीपल रिएक्ट इन योर ऑन कंट्री यू ऑल्सो वॉन्ट टू सी हाउ पीपल इन इंडिया वुड रियक्ट यू वुड ऑल्सो लाइक टू सी कि उनको शायद ये लग रहा हो कि मे बी इंडिया में भी अब ऐसा एक एनवायरनमेंट बन रहा हो जबकि वो चाहते हो कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए तो ये आ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है मुझे लगता है कि ये टू साइज द करंट सिचुएशन साइज इज ऑन पीपल एंड आल्सो टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ही इज ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर इन हिज कंट्री क्योंकि उनको अभी रिसेंटली यू नो जैसे उनको मॉक किया गया है Uh, जब उनकी अभी मीटिंग्स हुई थी यू नो एस में और पुटिन के सामने उसके जो तो सोशल मीडिया टीम है उनके ओपोनेंट्स की उन्होंने उनको बहुत मॉक किया है हालांकि वो किसी से भी हो सकता है मीन माइक चलना नहीं चलना या फंबल करना है किससे भी हो सकता है पर आ, आ, वो एक आई थिंक उनके एडवाइजर्स जो है उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं मेरे ख्याल से द बेटर अप्रोच वुड हैव बीन टू 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 रिमेन साइलेंट साइलेंस इज मेनी अ टाइम्स गोल्डन इट इट कैन अलाउ यू टू यू नो मे बी गेट समथिंग मोर देन देन व्हाट नॉर्मली वुड हैव कम देयर वे तो आई एग्री विद यू कि ऐसा ऐसा उनको नहीं करना चाहिए और पर्टिकुलरली यू नो थोड़ा आदमी ऐसी बात करता है तो पंजाबी में कहते हैं कि पहले अपने मंजी थले डांग मार लो तो पहले आप अपना अपना गिरबान देखें कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स देना हमने देखिए आई आई एम नॉट एंड अगेन आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग एज एन इंडियन अलोन आई एम जस्ट स्पीकिंग एज 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 ओपन माइंडेड प्रोफेसर इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट इंडियन मेंटेलिटी है ही नहीं कि हम किसी की चीज छीन लें We are not interested in snatching किसी की चीज हम किसी की जमीन नहीं जबरदस्ती लेना चाहते हैं हम किसी की कोई चीज नहीं लेना हमारी मेंटेलिटी नहीं है इस बात पे भी रोशनी डालिए आप भारत और पाकिस्तान के इश्यूज पे बहुत गहरी नजर रखते हैं मैंने अभी पीछे सवाल को शामिल भी किया था लेकिन मैं अलग से जानना चाहूंगा कि आपको आने वाले दिनों में लगता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपने माइंडसेट को चेंज करेगी अभी आपने जो बात की छीनने की बात की ये जो छीना झपटी का माहौल है इससे बाहर निकलेगी मुझे ऐसा लगता है कि ये वहां पे ना आई थिंक पॉलिटिकल क्यास है इमीडिएट फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता आप देखिए पर्सन लाइक इमरान खान मैं बड़ा सरप्राइज हूं आई एम टेलिंग यू मोर देन सरप्राइज आई एम डिसअपॉइंटेड इन इमरान खान मुझे दुख है उस आदमी से दुख इसलिए है कि उस आदमी को भारत में प्यार मिला भारत से उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए करोड़ों रुपए वो गोदरेज की एडवर्टीजमेंट सिंथॉल की एडवर्टीजमेंट भारत में आके करते थे उनको नहीं भी देते ये जरूरी थोड़ी था आप उनकी जगह मार्टिन प्रोव को दे देते मार्टिन ग्रोह की जगह आप होगी और वो कौन सा साबुन पाकिस्तान में बिक रहा है वहां तो उन्होंने करोड़ों रुपए यहां से कमाए यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं व्यूअर्स प्लीज आप जाएं और देखें कि विनोद खन्ना से लेकर रेखा से लेकर अमिताभ बच्चन लंदन में जाकर मिक जैगर के साथ खड़े होकर अमिताभ बच्चन आ, आप जो व्यूअर्स हैं अमिताभ बच्चन की जो शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो सड़क के ऊपर आज भी खड़े हो जाए तो लोग उनको अगर वो पैसे मांगे तो उनको सड़क पे खड़े खड़े एक घंटे में कोई 500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा उनके नाम पे उनकी एक रेपुटेशन है क्रेडिबिलिटी है एक और है करिश्मा है उन्होंने मिक जैगर के साथ रोलिंग स्टोन के उनके साथ जाके पैसे मांग इनके अस्पताल को सपोर्ट किया है 
इनका जो अस्पताल जो पाकिस्तानियों की सर्विस कर रहा है वहां इंडियंस तो जा नहीं रहे वो पाकिस्तानी दिस इज द इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान भारत में रहकर भारतीयों ने पाकिस्तानियों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाया है और वो आदमी आज इंडिया के लोगों को तंग नजर कहता है और वो आज इंडिया के लोगों को कंजर्वेटिव हिंदू बुलाता है और वो इतनी हेटरेड पाकिस्तान के मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति पैदा कर रहा है अरे भाई हम सब लोग यहीं से पैदा हुए थे किसी ने अपना मजहब कोई अडॉप्ट कर लिया इसमें क्या बट टू सो द सीड्स ऑफ हेटरेड सो डीप इन योर कंट्री एंड एज अ पर्सन हु हैज बीन एडमायर्ड बाय पाकिस्तान एज अ क्रिकेटर ये करना नहीं चाहिए था ही इज डिसअपॉइंटेड एंड ही हैज क्रिएटेड यू नो सिचुएशन जहां पर इन द नियर फोर्सिएबल फ्यूचर एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट इलेक्शन मुझे नहीं लगता कोई ईजिंग होगी uh, और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को है भारत को नहीं और पाकिस्तान से अलावा पाकिस्तानियों को है टमाटर प्याज आलू गोभी ये क्या हमारे अमृतसर से आपको दो घंटे में वहां पर सब्जी बेचे लोग आ जाएं आप सोचें कि जो प्याज की कीमत जो है जो कि दो सौ रुपए तीन सौ रुपए किलो यहां पर तीस रुपए किलो है तो जो वहां पर आप चीजें आप नींबू की कीमत वर्ल्ड वाइड बढ़ गई थी नींबू वॉज लेमन वॉज सेलिंग इन पाकिस्तान फॉर फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड रुपीज किलो भारत में भी उसकी कीमत तकरीबन सौ सवा सौ रुपए किलो हो गई थी इट इज अवेलेबल ये शेयर रिसोर्स है और प्लस ये पेरिशेबल चीजें हैं एक ऐसा तो नहीं हम कंज्यूम कर लें जो है अवेलेबल दैट कुड हैव बीन शेयर मेडिसन सबसे बुरी बात मेडिसन आपको पता है कितनी क्रिटिकल मेडिसन भारत में इवन टुडे देर आर मेनी पीपल हु टेक टूरिस्ट दिस मेडिकल वीजा जिसको हम मेडिकल uh, टूरिज्म का वीजा मानते हैं वो लोग आते हैं इलाज करवाते हैं तो मेरी तो ये एक अपील ही है एक तरह से कि आई थिंक द अर्लियर दे 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 डिसाइड टू यू नो एंगेज पॉजिटिवली और उसके लिए करना क्या है आई मीन यू जस्ट हैव टू एश्योर के हम भाई टेररिज्म जो प्रमोट करते हैं वो हम ना करें इतनी ही है कि आप यू नो यू गिव एन एश्योरेंस के यू नो वी विल नॉट डू दैट एज अ स्टेट पॉलिसी वो नहीं करेंगे इतनी बड़ी तो बात है नहीं वो कहना चाहिए उनको कि हम नहीं करेंगे एंड दैट्स इट एंड यू कैन मूव ऑन पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर इज नॉट टू हेल्प एक्चुअली जी अब हम साउथ एशिया से जरा मूव ऑन करके प्रोफेसर साहब उस एक बड़े ही सेंसिटिव इशू की तरफ चलते हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सऊदी अरब को धमकी दी है और धमकी इस बात पे दी है कि आप तेल की जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा रहे तो बड़े इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे मुझे तो बहुत दुख हुआ ज़ाती तौर पर कि इस तरह के मामलों को प्रेसिडेंट बाइडन क्यों नहीं समझ रहे क्योंकि सऊदी अरब रूस के साथ उनके मरासम हैं मगर अभी उन्होंने सलामती काउंसिल में रूस के ख़िलाफ़ वोट दिया यूक्रेन की जंग में इसके साथ साथ ईरान जिसकी सपोर्ट रूस करता है उनके साथ उनकी शदीद लड़ाई है मगर फिर भी वो रूस के साथ तल्लक रखे हुए हैं तो अमेरिका को क्यों समझ नहीं आता कि एक ही वक्त में बहुत सारी जगहों पे डिप्लोमेसी भी करनी होती है और इखिलाफात भी करने होते हैं अमेरिका क्यों इस बात का फर्मली बिलीवर लगता है कि माई वे आर द हाई वे क्या तबसरा करेंगे आप? आपने मेरे मुँह से पहले तो जो अल्फाज छीन लिए हैं कि माई वे ऑफ दाई वे आई डोंट थिंक ये अगेन इट्स एन अप्रोच इशू सी आर फॉरेन मिनिस्टर मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ही सेट द यूरोप हैज टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग दैट यूरोप प्रॉब्लम आर द वर्ल्ड प्रॉब्लम एन आर प्रॉब्लम आर ऑल्सो यूरोप प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो प्रॉब्लम जो यहां हो रहा है उसके बारे में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है एक तरफ आप इतना बड़ा आप इशू ये बना रहे हैं इन सब चीजों में आपको मालूम है कि वो जो रशिया से डायरेक्ट पाइपलाइन जा रही है जर्मनी को उसकी अगर वो सेकंड पाइपलाइन बन जाती तो दैट वुड बीन हंड्रेड एंड टेन बिलियन डॉलर ट्रेड बिटवीन जस्ट रशिया एंड एंड जर्मनी अभी भी साठ सत्तर बिलियन डॉलर का वो पाइपलाइन चल रही है अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है आई मीन यू थिंक जर्मनी कैन 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 सर्वाइव विदाउट 
uh, Russian supply of the of the gas to their country, and it's a direct pipeline. It doesn't go through Ukraine. वो नीचे से वो I think Black Sea में से वो निकलकर वो सीधा Germany में जाती है और वहाँ से वो pipe में. So these are dynamics. I mean, is uh, uh, Germany voting against Russia? Yes, it is. Uh, is Germany part of G7? Yes, it is. Uh, did, did Germany as foreign minister along with the seven other G7 uh, foreign ministers, uh, you know, just give a statement uh, two days ago that uh, they would continue to back Ukraine? Yes, it is. But the reality is also that uh, they are uh, they are heavily dependent on Russia for 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 gas. Um, abhi, you know, एक बड़ा एक strange सी खबर हमने पढ़ी है कि uh, wo, some Iranian drones are now being utilized. ये भी एक खबर अभी ताज़ा ताज़ा आई है. Um, I I think you know if this matter is not handled properly, it has all the potential of you know crossing boundaries very soon. Uh, I believe that uh, United Nations, uh, you know, with U.S. I mean, particularly U.S. in the United Nations, they must uh, come to you know some sort of a discussion mode. Isko uh, ab kya hai? Russia ke liye bhi ye face saving wala issue ban jayega. अब जब ये फेस सेविंग वाला इशू बन जाएगा ना जी तो इसमें फिर और चैलेंजेस आ जाएंगे बिकॉज कल्चरली अगर ये फैक्टर आ जाएगा कि यू नो आई एम अगेंस्ट द वॉल तो फिर और ज्यादा इसमें आई थिंक डिफिकल्टीज राइज होंगी सो इट वुड बी बेस्ट टू अलाउ देम टू सेव फेस एंड एंगेज विद दम आई थिंक यू एस शूड डायरेक्टली एंगेज विद रशिया टू टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग टू कम टू अ रेजोल्यूशन Of this matter, नहीं तो ये प्रोलॉन्ग होगा और प्रोलॉन्ग तो ऐसा होगा कि आप देख लीजिए कि यूक्रेनियन इकोनॉमी हैज ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्टेड बाई नियरली थर्टी थर्टी फाइव परसेंट क्या बचेगा वहां पर इसके लिए होगा सो आई डोंट नो साउदी अरेबिया इज अ इज अ वर्ल्ड पावर नाउ आई थिंक दे हैव डेवलप्ड इन अप रिसोर्सेज दे आर अ वेरी वेल्थी कंट्री and uh, they have come to realize that they also have to be neutral they cannot just um, you know align so mere khayal se again unko push karna ab kitna push aap kar sakte ho jabki wo already aapki side pe hain ab already aapki side pe hain i think um, india ko bahut push kiya ja raha hai i think um, uh, i'm sorry to say this but uh, you know even us canada both they, they keep giving a push back to india uh you know to align firmly with one side but that's not going to happen i mean you can't do it i mean india has always been india was a founder of non aligned movement so it has remained non aligned and it is in their best interest to remain non aligned so i think um, uh, the ek aur i think thode dimensions wahan par bhi political dimension shuru ho gaye ab aap bataye kaise ये नवंबर का महीना है अगला और उसके बाद इलेक्शन कैंप इलेक्शंस को एक साल रह गया है यूएस में 24 जनवरी में आई बिलीव द प्रेसिडेंट वुड चेंज टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग आई आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक इट इज अराउंड दैट टाइम आप देखेंगे क्या होगा फिर so now uh, what i don't know whether biden would be coming back i don't know age many other factors would trump be coming back would they really need to harden their position to appease and appeal to their own country i don't know because economic situation in the us is not all that great agar aap indicators dekh le to economically also and uh, employment wise also aur agar aap unki stock exchanges ke halat dekhein to aapko evident hai there is a very important study which came out from uh, a very very important um, professor out of the us uh, the, and he said that there is about a 98% chance that us will be in recession after 12 months ye um, i don't know uh, maybe you know wag the dog hai ye kya hai i don't know it's it's not a it's not a prudent thing to do ji dekhiye aapne kaha ke अमेरिका में भी पॉलिटिकल कंपल्शन है तो इतनी बड़ी सुपर पावर अपने अंदर के पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से दुनिया में इतना बड़ा मैस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्रिएट करती है तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में 
آگے پھر یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے یہ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے دیکھیے امریکہ دنیا کی واحد ایک ہی سپر پاور ہے اب یہ ہمیں ماننا پڑے گا سپر پاور اٹ ہیز گوٹ آف ویلتھ بائی اینڈ لارج یو نو وین ایور وی ہیو ہیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دی یو ایس دے ہیو پلیڈ ریزنیبل رول ان مینٹیننگ سم سارٹ آف آرڈر ہاؤ ان کا ایک اسپیسیفک انٹرسٹ رہا ہے ان دی مڈل ایسٹ اینڈ ان دس ریجن یہ ان کا اسپیسیفک انٹرسٹ ہے سو اٹ گوز بیک ٹو یو نو دا سیونٹی نائن ٹو ایٹی نائن وار بٹوین عراق اینڈ ایران اب دس سال وہ لڑائی چلی ہے آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈویل آن اٹ کسی اور دن اس پہ پروگرام ہم لوگ کر لیں گے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ویورس کو کہ سیونٹی نائن ٹو ایٹی نائن دس سال عراق اور ایران نے لڑائی لڑی اور کس نے کس کو سپورٹ کیا یہ دنیا جانتی ہے اس کے آؤٹ کم میں گلف اور ہو گئی نائنٹین نائنٹی کے اینڈ میں اور نائنٹی ون کے بگننگ میں اگین کون کس کی طرف تھا یہ دنیا جانتی ہے اس کے بعد جی اس کے مشکل سے میرے خیال سے دو چار سال کے بعد پیلسٹینین کرائسس ہوا اس کے پانچ سات سال بعد آپ نائن الیون ہو گیا اور اس کے بعد افغانستان اور عراق کا ایک انویشن ہو گیا آر دیز آؤٹ کمز آف سرٹن ایکشنس آئی ڈونٹ نو آئی تھنک دی ویورز آف یور پروگرام آر انٹیلیجنٹ enough to understand that every action has a reaction and in the in the global scenario it is not equal and opposite but it does have a reaction um political compulsions hamesha rahi hain jab bill clinton apne ek scandal ko navigate kar rahe the monica lubinsky wala tab unhone you know jo caucuses hain unke andar agar aapko yaad hoga bosnia mein ایک لڑائی ہو گئی تھی لڑائی چھڑ گئی تھی پورا انٹرسٹ وہاں آ گیا تھا دنیا کا اوے فرام ہوم ایک انٹرسٹ چلا گیا تھا میں جارج بش جو ہیں وہ ایک انوائرمنٹ فیس کر رہے تھے انہوں نے اسٹرانگ ہارڈ لائن ڈسیجن نہیں لیا اس لیے وہ نائنٹی ٹو میں باہر ہو گئے اور بل کلنٹن آ گئے اور اکنامک کرائسس وہاں سے ایک باہر نکالا انہوں نے سو دیز آر ہسٹوریکل فیکٹس ایٹ پولیٹیکل کمپلشن ود پلے یو نو ویری ویری امپورٹنٹ رول بیکاز ون آف دا تھنگز اگینسٹ اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ واز دیٹ ہی ہیز ویری کلوز لنکیج ود رشیا اینڈ دیٹ رشیا ہیز میڈلڈ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس الیکشنس and in favor of uh, donald trump so i think uh, putin uh, you know uh, never sort of clarified on this matters directly and neither did um, uh, donald trump i mean there has been an investigation so ek unhone ek positioning ki hui hai ke donald trump is now significantly actually unki aap agar social media presence dete hain wo rising hai unki popularity rising hai because he says in the last 20 years I am the only person under whose watch Russia has not taken a country. So he says that Clinton ke time pe koi desh le liya tha, Obama ke time pe, George Bush ke time pe kuch le liya, iske time pe liya, mere time pe kuch nahi hua. So um, usko counter karne ke liya aap ye Russia ke khilaaf hard position le rahe hain. These are all signaling. I don't know iska net net outcome kya hai kya. Abhi aap ne piche kaha ke Bharat par bhi ek tarah se پریشر ہے امریکہ کی طرف سے بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور یورپین یونین کی طرف سے بھی کہ بھارت مکمل طور پر روس کے خلاف جائے پوزیشن لے بھارت وہی کر رہا ہے جو اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے سلسلہ میں جے شنکر جی ہوں یا بھارت کے دوسرے آفیشیلز ہوں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ہماری پوزیشن کیا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ جرمنی کی فارم منسٹر نے پاکستان کے فارم منسٹر کے ساتھ مل کر کشمیر میں یو این او کے رول کی بات بھی کر دی تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو پریشر ہے ویسٹ کا بھارت پر یہ کتنا رہے گا کتنا کامیاب ہوگا اور اس کے کیا نتائج ہوں گے دیکھیں جی اٹ از اٹ از دی کرنٹ ڈسپینسیشن کی میں بات کر سکتا ہوں کہ کرنٹ پرائم منسٹر اور کرنٹ فارن منسٹر تو مجھے لگتا نہیں ہے یہ پریشر کو مانتے ہیں 
I believe the current uh, Prime Minister and the current uh, situation, जो हमारे National Security Advisor हैं, ये लोग they are old hands at dealing with these affairs, as they say. उन्होंने ऐसे बहुत सारे comments, बहुत सारी you know जिसे हम पंजाबी में कहते हैं गिदर भक्कियाँ, वो वो उन्होंने सुनी हुई हैं. ये statements का क्या outcome है? आप ये बताएं. You say that uh, <coughs> UN has a role in Kashmir. Uh, well, then UN also has a role in East and West uh, Germany. ठीक है ना वो भी तो दो हिस्से थे पर उसको revisit कर लेते हैं. ज़्यादा देर तो हुई नहीं है बत्तीस ही साल हुए हैं. Let us revisit कि रूसी का claim है ना अभी भी East Germany के ऊपर उसी ने दान दिया है. वो भूलना नहीं चाहिए इनको कि अगर वो नहीं चाहते, if America और Germany को तो ये भी नहीं भूलना चाह in the Second World War, it is American benevolence. America's debt was on Germany, and it was on America. It was a debt of 100 rupees. So, a country who has really been supported and brought into a re-existence after the benevolence of both United States and Russia should not be talking, you know, this Nonsensical revisiting of boundaries and the role of UN. I'm sure if the UN has a role in 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 Kashmir, then UN also has a role in Germany in understanding whether equal development has taken place in East and West Germany, and whether the treatment of the Eastern German people has been akin to that of West Germany, and whether the Eastern German people have really benefited. Significantly from the 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 reunification of Germany. ये बड़े factors हैं. अगर इसको हम और revisit करना शुरू कर देंगे और हम back इसमें जाना शुरू करेंगे, then we will be moving away from stable positions. Let us not go revisit stable positions and let us not create further instability. Would be my two cents to Germany. Uh, who itself uh, currently has a duplicitous position on the matter of uh, uh, the global affairs. On one hand, it is the biggest beneficiary of Russian energy, and on the other hand, it talks about uh, supporting Ukraine. So, I mean, why not make your citizens um, suffer? Indian policy is not determined by the Prime Minister and the Foreign Minister uh, by their own thinking. They take into account the interest of an average Indian. एक एवरेज इंडियन को सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे मिल सकता है वो उस भाव से एक पॉलिसी बनाई जाती है जी आखिर में धीरज भाई आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज हमने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के हवाले से जो बातचीत की और भारत का जो उसमें रोल है आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं कि कैसे कंक्लूड करेंगे कि भारत वर्ल्ड स्टेज पे कितना और इस्टर्टिव होगा अपने रैशनल को आगे लेके जाने में? देखिए जी, this is the era of Indian wisdom. This is not an India era of Indian economy. This is not the era of Indian people. It is the era of Indian wisdom, which unfortunately or fortunately is possessed by people of India. बाकी लोगों को ले लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, अब उनको ले लेनी चाहिए. इंडियन विजडम ये कहती है जियो और जीने दो इंडियन विजडम ये कहती है कि धरती से आप उतना ही लीजिए जितना के धरती दोबारा रिप्लेनिश कर सकती है इंडियन विजडम ये कह सकती है कि सब चीजें एक जैसी नहीं होनी चाहिए अलग अलग लोग भी हो सकते हैं अलग अलग तरह के अलग अलग दिखने वाले परंतु वो लोग जो है एक जैसे करने की आपको जरूरत नहीं है इंडियन विजडम ये कहती है कि हम हमेशा ये कोशिश करें कि हम एक कंपैशनेट व्यू लें लोगों के बारे में चाहे वो हमारे नेबर्स हों चाहे हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग हों और इंडियन विजडम फाइनली ये कहती है कि हम जो इस धरती पे लोग आए हैं हमारा एक पर्पज ऑफ लाइफ है और वो पर्पज ऑफ लाइफ ये नहीं है कि हम इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़े हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े हम शून्य की तरफ बढ़े तो एक फिलॉसफी है 
वो फिलोसफी इज वट विल मेक इंडिया एंड इंडियन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट इज ऑलरेडी एविडेंट मे बी सम ऑफ द टॉप फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज आर हेडेड बाय इंडिया इन इंडियंस टूडे द वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इज गौतम अदानी ही इज एन इंडियन इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टूडे it has surpassed many other large economies including china india is the fifth largest economy in its size all these factors are there but it is the general wisdom of india that wisdom is ke hum log hum ek jise hum kehte hain ke hum ek competition mein hum hum bhag le rahe hain हम लोग एक प्रतिस्पर्धा जिसे कहते हैं कंपटीशन में एक रेस में हम लोग भाग रहे हैं वी आर नॉट एनिमीज हम शत्रु नहीं हम प्रतिद्वंदी हैं हम वी हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन वी आर नॉट एनिमीज एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन वे ऑफ थिंकिंग ये वी आर वी आर कंपेटिटर्स वी हैव यू नो डिफरेंट डाइवर्जेंट व्यूज बट वी आर नॉट एनिमीज हमारे व्यूज अमेरिका से अलग हैं हमारे व्यूज रशिया से अलग हैं हमारे व्यू पाकिस्तान से अलग हैं बट हम लोग इनको दुश्मन नहीं मानते हमारा यू नो वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अप्रोच अनलेस वी आर कॉर्नर टू अ वॉल आई मीन वी वी रियली डोंट थिंक ऑफ एनी बडी एज आर एनिमी तो दैट अप्रोच अगर Uh, अगर यूएस इसको या रशिया इसको या चाइना इसको समझे तो आई थिंक देर बी ग्लोबल पीस यू नो इंडिया इंडिया इज एबल टू टॉक दैट वे टुडे बिकॉज इट इज इट इज बेस्ट स्टोर्ड विद सम ऑफ द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज वी हैव गॉट अ वेरी वेरी पावरफुल यू नो बैच ऑफ इंटेलिजेंट स्किल्ड वर्क फोर्स अवेलेबल जो कि बहुत सारी दुनिया में रिसोर्सेज होने के बावजूद अफ्रीका में से ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ हैं सेंट्रल एशिया से ज्यादा रिसोर्सेज कहाँ हैं परंतु वहां ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल तो हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज ही तो अगर आप देखें तो यू में तकरीबन पचपन परसेंट इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं वहां पर और सऊदी अरेबिया में तकरीबन पच्चीस तीस परसेंट होंगे यूएस में अगर आप स्किल्ड वर्कर्स देखें तो भारतीय स्किल्ड वर्कर्स हैं यूएस में द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी माइनॉरिटी ग्रुप इज इंडियन एंड द बाय फार द हाईएस्ट 95,000 डॉलर्स एवरेज इनकम है इंडियंस की वेर एज द अमेरिकन एवरेज इज समेर इन इन अर्ली सिक्सटीज तो बहुत बड़ा गैप है दिस इज ऑल बिकॉज यू नो पीपल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम एंड दे अप्लाई द विजडम ऑफ इंडिया तो भारत का सबसे बड़ा ये रोल होगा कि वो लोगों को ये समझाए कि यू नो इट डज नॉट ने सेम व्यूज यू कैन को एग्जिस्ट एंड दैट आई बिलीव इज गोइंग टू लीड अस इन टू दस्ट टेन ईयर्स एंड पीपल विल कम टू अप्रिशिएट दैट दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी थैंक यू वेरी मच धीरज भाई आपने भी वक्त दिया बड़ी काम की बातें की और इसी तरह की बातें आपसे हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू व्यूज बातचीत सुनी आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की और आपको अंदाजा हुआ कि जियो पॉलिटिक्स पर और भारत पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे प्रोफेसर धीरज शर्मा की बहुत गहरी नजर है हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम उनकी राय बाकायदगी के साथ गाहे गाहे आपके साथ शेयर करते रहें आप टैक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके साथ साथ टैक टीवी के ऐप्स को आप एप्पल एंड्रॉयड रॉको एमेजोन पे डाउनलोड कर सकते हैं वॉच ट्वेंटी फोर सेवन टैक टी ऑन दो ऐप्स और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप हमें पे के ज़रिए क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेट्रॉन के ज़रिए सपोर्ट भी कर सकते हैं आज का तबसरा मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया